భూమి గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము ఐదో వచనము నిన్ను మాతృగర్భమున రూపొందించక మునిపే నేను నిన్ను ఎన్నుకుంటిని నీవు పుట్టక మునిపే నేను నిన్ను పవిత్రపరచితిని అన్న వాక్యము నా జీవితంలో దేవుడు నెరవేర్చినందుకు నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను నా పేరు ఫాదర్ దుంపల బాలస్వామి మా తల్లిదండ్రులు శౌరి అన్నమ్మ మాది ఒక చిన్న గ్రామము ఖమ్మమేత్రాసనము ప్రొద్దుటూరు విచారణ తూటికుంట్ల అనే గ్రామము మా కుటుంబంలో నలుగురు అన్నదమ్ములము ముగ్గురు అక్కలు నాకు ఉన్నారు నా చిన్న ప్రాయము నుంచే మేము కటిక పేదరికంలో జీవించాము మా తల్లిదండ్రులు రోజువారి కూరికి వెళ్తారు మరి నేను చదువుకోటానికి కూడా చాలా కష్టపడ్డాను మా తల్లిదండ్రులు ఏమి చదువుకోలేదు కాబట్టి మా పిల్లలందరినీ చదువుకు పంపించడానికి వాళ్ళకి ఏ అవగాహన లేదు మా ఊరికి పీమే ఫాదర్ గారు వచ్చి పూజలు చేస్తూ ఉంటే ఆయనను చూసి ప్రేరేపణ పొందుకొని నేను కూడా చదువుకోవాలనే తాపత్రయంతో నేను నైట్ స్కూల్కి వెళ్ళటం జరిగింది ఆ నైట్ స్కూల్కి వెళుతూ వెళుతూ నేను కూడా మంచిగా చదువుకోవాలని చెప్పి మా ఫాదర్ గారిని అడిగితే నన్ను బోర్డింగ్కి పంపించారు ఆ బోర్డింగ్లో ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు నేను చదువుకున్నాను నేను మా కుటుంబంలో నేను ఒక్కడిని చదువుకున్నాను నలుగురు అన్నదమ్ములమైనా ముగ్గురు అక్కలైనా కానీ ఎవరూ కూడా మా కుటుంబంలో చదువుకోలేదు నేను ఇప్పుడు గురువుగా నా గత జీవితాన్ని చూస్తే దేవుడు నన్ను ఈ చదువుకి నడిపించటం అనేది నా యొక్క మరి సేవా జీవితంలో ప్రత్యేకమైన పిలుపుతోటి నన్ను పిలిచాడేమోనని నేను సంతోషిస్తూ ఉన్నాను చిన్న ప్రాయంలో తినటానికి తిండి లేక కట్టుకోటానికి బట్టలు కూడా సరిగా లేక కటిక పేదరికంలో ఉన్నా కానీ నేను నా చదువులని ఆపు చేయకోకుండా మరి అందరితో పాటు పోటీ తత్వంతో చిన్న ప్రాయం నుంచే చదువుకున్నాను మా క్లాస్మేట్స్ మేము దాదాపు పదకొండు మంది మా గ్రామం నుంచి చదువుకుంటే వారందరూ కూడా చదువు మధ్యలో ఆపు చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కానీ నేను పట్టుదలతోటి చదువుకొని పదో తరగతి వరకు నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను ఆరో తరగతి నుంచి పదో తరగతి వరకు సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్లో చదువుకున్నాను ఎక్కువ మంది గురువులైన వారు బోర్డింగులలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకొని ఏ అవగాహన లేకోకుండా పదో తరగతి తర్వాత గురువు చదువుకు వెళ్ళటం అనేది నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప అద్భుతంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను నాకు ఈ గురుత్వం గురించి చెప్పేవారు కానీ ఈ గురుత్వ చదువుకి నడిపించేవారు కానీ ఎవరూ లేరు అయినా కానీ పదో తరగతి అయిపోయిన తరువాత ఎండాకాలంలో మా ఊరికి మా ఉపదేశి గురువు చదువుకి వెళ్ళాల్సిన వారు ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఒకేషన్ క్యాంపు జరుగుతుంది ఖమ్మం వెళ్ళండి అని తెలియచేశాడు ముందుగా నాకు ఏ అవగాహన లేదు నేను మా విచారణ స్వామిని చూసి నేను కూడా గురువు అయితే బాగుంటుంది అన్న ఆశతోటి నేను సెమినరీకి వెళ్ళాలని వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత మూడు రోజుల తర్వాత నాలో దేవుడు ఈ యొక్క భావన కలిగించి నేను తప్పనిసరిగా గురువు అవ్వాలి అని చెప్పి నేను పట్టుదలతో ఉన్నాను నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా ఆలోచనను ఆ కోరికను మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను మా తల్లిదండ్రులు నువ్వు గురువుకి వెళ్ళవద్దు గురువుకి వెళితే పెళ్ళి ఉండదు నీ యొక్క వంశం ఉండదు నీవు చదువుకు పోవద్దు ఇంటికాడే ఉండు పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పి 
నన్ను డిస్కరేజ్ చేశారు అయినా కానీ నాకు ముందుగా ఏ అవగాహన లేకపోయినా కానీ గురువు కావాలనే పట్టుదలతోటి నే ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా కానీ నేను మాత్రం నేను గురువు చదువుకి వెళతాను అని చెప్పి ముందుగా మా అమ్మకు ఇష్టం లేకపోయినా నేను మొట్టమొదట మా మేత్రాసనంలోని సెమినరీకి వెళ్ళాను ఆ సెమినరీకి వెళ్ళిన తరువాత నేను ఊహించినది వేరు సెమినరీలో నేను అనుభవించినది వేరు నేను మంచిగా చదువు చెబుతారు మంచి భోజనం పెడతారు ఏ ఇబ్బందులు ఉండవు అని అనుకున్నాను కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తరువాత ప్రతిరోజు పని చేపించటం ఆ తరువాత చదువు చెప్పించటం ఆ తరువాత మమ్ములను అనేక ఇబ్బందులు పెట్టించటం ఇవన్నీ చూసి మా బ్యాచ్లోని చాలామంది ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కానీ నేను గురువు కావాలనే ఆశతోటి తాపత్రయంతో సెమినరీలో అంతే ఉన్నాను మొట్టమొదట మైనర్ సెమినరీ మా మేత్రాసనంలోని రెబ్బవర అనే గ్రామంలో సెమినరీ చేశాను అది అయిన తరువాత మరి ఇంటర్మీడియట్ చదువుల కోసం పదో తరగతి వరకు తెలుగు మీడియంలో చదివిన నేను ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదవటానికి నేను పట్టుదలతోటి ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని ఇంటర్మీడియట్ చదువు చదివాను ఇంటర్మీడియట్లో కూడా మంచి మార్కులతోటి పాస్ అయ్యాను ఇదంతా కూడా నా జీవితంలో చూస్తే చిన్న ప్రాయము నుంచి దేవుడు నా మీద నా యొక్క సేవ జీవితం మీద ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉన్నది కాబట్టి మా కుటుంబంలో ఎవరూ చదువుకోకపోయినా నేను ఒక్కడనే చదువుకోవటం నాకు ఎవరు ఈ గురుత్వం గురించి ఈ సేవ గురించి తెలియక చేయకపోయినా కానీ మరి నాకు నేనే గురువుకి వెళ్ళాలని సెమినరీకి వెళ్ళటం ఆ వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మరి ఎంతోమంది గురువు చదువు వద్దు అని చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నా కానీ పట్టుదలతో చదువుకోవటం దేవుడు నా జీవితంలో ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక ఏర్పరిచారని నేను బలంగా నమ్మాను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు ఒక బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నేను చూశాను మేము పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు మమ్మందరినీ కూడా మా బ్యాచ్ వాళ్ళందరినీ మీరు పిక్నిక్ వెళ్ళండి అంటే మేము పిక్నిక్ వెళ్ళకుండా సినిమాకి వెళ్ళాం ఆ సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు మా రెక్టర్ ఫాదరు వెళ్ళిన ముగ్గురిని కూడా మరి సెమినర్ నుంచి బయటికి పంపించాలి అని అనుకున్నారు ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పిలిచి నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళావని అడిగితే నా ముందు ఇద్దరు కూడా మేము సినిమాకి వెళ్ళలేదు అని చెప్పారు వారిని మీరు వెంటనే సెమినర్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని తెలియజేశారు మూడవాడిని నన్ను పిలిచారు మా రెక్టర్ ఫాదర్ గారు పిలిచి నువ్వు సెమినరీలో మరి పిక్నిక్ వెళ్ళమంటే ఎటు వెళ్ళావంటే నేను అప్పుడు భయంతో నేను సినిమాకి వెళ్ళానని చెప్పాను నువ్వు నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నావు కాబట్టి ఇక ముందు ఈ తప్పు చేయకు అని చెప్పి నన్ను సెమినరీలోనే ఉంచారు ఆ సమయంలో నేను ఆలోచించాను ధ్యానం చేశాను దేవుడు నా ఎడల ఒక మంచి ప్రణాళిక ఉంది అని ఆ విధంగా దేవుడు నా ఎడల ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉన్నదని చెప్పి నేను అప్పటి నుంచి నిజాయితీగా ఉండటానికి ప్రార్థన జీవితం జీవించటానికి మంచిగా చదువుకోవటానికి ప్రయత్నం చేశాను ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత మా బిషప్ గారు నన్ను నూజువీడు సెమినరీకి స్పిరిచువల్ ఓరియంటేషన్కి పంపించారు అక్కడ కూడా ఒక సంవత్సరం కష్టపడి చదువుకున్నాను మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను స్పిరిచువల్ ఓరియంటేషన్ తరువాత మా బిషప్ గారు ఫిలాసఫీ చదువుల కోసం కొండడాబా విశాఖపట్నం మేత్రాసనానికి పంపించారు రెండు సంవత్సరాలు ఫిలాసఫీ చదువులు ముగించుకున్న తర్వాత రీజెన్సీ నేను నాయుడుపేటలో చేశాను రీజెన్సీ సమయంలో కూడా బిషప్ గారు నా మీద చాలా నమ్మకం ఉంచి మరి లోడీ ఫామ్లో కన్స్ట్రక్షన్ విషయంలో బాధ్యతలు అప్పజెప్పి నా మీద గొప్ప నమ్మకం ఉంచారు ఆ విధంగానే మరి రీజెన్సీ కూడా బిషప్ గారికి 
నమ్మకంగా పనిచేశాం ఆ రీజెన్సీలోని మరి బిషప్ గారు కన్స్ట్రక్షన్ విషయంలో చాలా డబ్బు నాకు ఇచ్చేవారు వాటిని జాగ్రత్తగా ఉపయోగించి వా ఏ రిమార్కు లేకోకుండా రీజెన్సీ కంప్లీట్ చేశాను పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో రీజెన్సీ పూర్తయిన తర్వాత బిషప్ గారు థియాలజీ చదువుల కోసం హైదరాబాద్ సెయింట్ జాన్ సెమినరీకి పంపించారు నాలుగు సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ సెమినరీలో థియాలజీ చదివాను మొదటి సంవత్సరంలో నాకు ప్రత్యేకమైన ఒక అనుభవం కలిగింది దేవుడు ఆ సమయంలో మరి ఒకసారి నా ఒకేషన్ని కాపాడారు దేవుడు నా ఎడల ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక పిలుపునిచ్చారని నేను తెలుసుకున్నాను మొదటి సంవత్సరంలో మా క్లాస్మేట్స్ అందరూ నన్ను క్లాస్ లీడర్గా ఎన్నుకున్నారు మొట్టమొదట మేమందరము కూడా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి ఆ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ మా క్లాస్మేట్స్ ఎవరూ సిద్ధం కాలేదు ఆ సమయంలో రెక్టర్ ఫాదర్ గారు లీడర్గా నన్ను పిలిచి మరి మీరు సిద్ధమయ్యారా అంటే మా క్లాస్మేట్స్ రెడీగా లేరు అని చెప్పాను అప్పుడు రెక్టర్ ఫాదర్ గారు నన్ను గంటసేపు తిట్టారు ఆ తిట్లుకి నేను భరించలేక మరి చదువులప్పుడే ఒక రెక్టర్ ఫాదర్ గారు ఎంత తిడితే ఫాదర్ అయిన తరువాత ఇంకా విచారణలో ప్రజలు ఇంకెంత తిడతారో ఈ బాధలన్నీ భరించే బదులు ఈ సెమినరీ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాము అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత నేను ఎవరికీ చెప్పకోకుండా నైటు అందరూ నిద్రపోయిన సమయంలో ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఆ రోజంతా కూడా చాలా బాధపడుతూ ఉన్నాను సరిగా భోజనం చేయకుండా ఒంటరిగా తిరుగుతూ ఉన్నాను మరి సాయంకాల సమయంలో మా మేత్రాసనంలోని మా సీనియర్ బ్రదర్ అయిన ఇప్పుడు తోటమాల సామేలు ఫాదర్ గారు ఆయన మా మేత్రాసనానికి బ్రదర్లకి లీడర్గా ఉన్నాడు ఆయనకు ఒక్కడికి చెప్పాను కనీసం ఒక్కళ్ళ కన్నా నేను వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పకపోతే నేను ఎక్కడికి పారిపోయాను అని చెప్పి మళ్ళీ నా మీద బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుందని అతనికి ఒక్కడికి చెప్పి నేను వెళ్ళిన తరువాత సెమినరీలో చెప్పు ఆ బ్రదరు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడని అప్పటి వరకు చెప్పొద్దని మా బ్రదర్ గారికి చెప్పాను ఆ తర్వాత నైట్ భోజనం చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్ సెమినరీలో పైన పోర్షన్లో భజన హాల్ అని ఒక ప్రేయర్ హాల్ ఉంటుంది ఆ ప్రేయర్ హాల్కి నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు ప్రేయర్ చేసుకొని ఆ తర్వాత అందరు పోయిన తర్వాత అందరు పడుకున్న తర్వాత నేను సెమినరీ నుంచి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి ఇక పూర్తి నిర్ణయం తీసుకున్నాను ఐదు నిమిషాలు భజన హాల్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటూ నేను అన్నీ మరిచిపోయి గంటసేపు ఆ విధంగా ప్రేయర్లో కూర్చున్నాను ఆ గంటసేపు ఆ ధ్యానంలో నేను నా గురించి ఆలోచించుకున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాలు చదువుకున్నాను మరి చివరిలో ఒక రెక్టర్ ఫాదర్ గారు తిడితే నేను సెమినరీ నుంచి వెళ్ళిపోతే నా చదువుకి దేవుడిచ్చిన ఈ పిలుపుకి ఏ విలువ ఉంది మరి ఏసయ్య కూడా సిలువలో ఎన్నో శ్రమలు అనుభవించాడు కదా ఎన్నో అను అవమానాలు అనుభవించాడు కదా మరి ప్రభువుని చూసి ఆయన్ని మరి ఫాలో కావాలని అనుకున్న నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతే ఏం ప్రయోజనం అని చెప్పి చివరికి గంటసేపుడు తర్వాత ఆరాధనలో మరలా నేను నిర్ణయం తీసుకొని నా జీవితంలో రెక్టర్ ఫాదర్ తిట్టినా ఇంకే ఫాదర్ తిట్టినా జనాలు తిట్టినా నేను మాత్రం నా జీవితాంతం గురువుగా ఉండాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకొని మరలా నా రూమ్కు వచ్చి మరి ప్యాక్ చేసుకున్న వస్తువులన్నీ కూడా మరలా ఆర్డర్లో పెట్టుకొని 
నేను క్లాస్ లీడర్గా సక్సెస్ఫుల్గా మొదటి సంవత్సరం పనిచేశాను ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇక నా ఒకేషన్ గురించి నేను నిరుత్సాహపడలేదు నాలుగు సంవత్సరాలు ఎంతో సంతోషంగా కష్టపడి చదివాను మంచి పేరుతోటి థియాలజీ ముగించుకొని ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో గురువు అయ్యాను రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరం సెంట్ జాన్స్ రీజనల్ సెమినరీలో థియాలజీ పూర్తి చేసుకున్నాను మే నెల ఐదవ తారీఖు రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరంలో కరుణగిరి పుణ్యక్షేత్రంలో మోస్ట్ రెవరెన్ పాల్ మైపన్ తండ్రి గారి పవిత్ర హస్తాల ద్వారా నేను ఏడుగురు క్లాస్మేట్స్తో కలిసి అభిషేకం పొందుకున్నాను ఆ తర్వాత మొట్టమొదటి సంవత్సరం బిషప్ గారు నన్ను అదే పుణ్యక్షేత్రంలో కరుణగిరి పుణ్యక్షేత్రంలో ఇన్ఛార్జి గురువుగా నియమించారు ఒక సంవత్సరం మరి అక్కడ ఇన్ఛార్జి గురువుగా పనిచేసిన తర్వాత మిట్టపల్లి విచారణలో నన్ను అసిస్టెంట్ విచారణ గురువుగా నియమించారు ఒక సంవత్సరం మిట్టపల్లి విచారణలో పనిచేసిన తర్వాత నూతన విచారణ నాగుల వంచ విచారణకు నన్ను విచారణ గురువుగా నియమించారు నేను విచారణ గురువుని అయిన తర్వాత ఒక గొప్ప అనుభూతిని అనుభవాన్ని నేను పొందుకున్నాను నాగుల వంచ విచారణ నూతన విచారణ నేను నియమించబడ్డప్పుడు అక్కడ స్థలం లేదు ఇల్లు లేదు చర్చి కూడా లేదు నేను ఒక చిన్న రేకుల షెడ్లో దాదాపు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నాను ఈ మూడు సంవత్సరాలలో చర్చి కోసం విచారణ కోసం ఎకర ఉన్నార భూమిని కొని మరి బిషప్ గారు నా మీద ఉన్న నమ్మకంతో గురు నిలయాన్ని ఆ తర్వాత విచారణ దేవాలయాన్ని కూడా నిర్మించాను చిన్న ప్రాయంలోనే దేవుడు నాకు మరి అంత గొప్ప ఆ జ్ఞానాన్ని శక్తిని దయచేశారు నేను దేవునికి ఎంతో కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి మొదటి ఆ సంవత్సరం నాగుల వంచ విచారణలో నాకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం ఉంది అది బాగా హిందువులు ఉన్న గ్రామం క్రైస్తవులు అంటే పడదు ముఖ్యంగా ఆర్శ్యం విచారణ నిర్మించకుండా ఉండాలని చెప్పి అక్కడ హిందువులు చాలా ప్రయత్నం చేశారు నేను దేవాలయాన్ని నిర్మిస్తున్నప్పుడు ఒక పునాదిలో పురాతన వస్తువులు లభించాయి నేను ఆ రోజు ఆదివారం పూజ చేయటానికి వెళ్ళాను మరి పని వాళ్ళు గుంట తీస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి పురాతన వస్తువులు ఆ స్థలంలో ఇంతకుముందు ఒక గొప్ప ధనవంతుడు ఉన్నాడు మరి అతని వస్తువులు ఇంటి వస్తువులు ఆ గుంటలో వచ్చాయి అవి మరి బంగారం అని చెప్పి హిందువులు నా మీద అసత్య ప్రచారం చేసి మరి తెల్లవారేసరికి అన్ని పేపర్లలో ప్రచారం చేశారు బాలస్వామి ఫాదర్కి రెండు వందల యాభై కేజీల బంగారం దొరికింది ఆయన ఆ బంగారాన్ని నైట్కి నైటే తెల్లకారులో తీసుకొని వేరే దగ్గరకు తరలించాడు అని చెప్పి మొత్తం అన్ని పేపర్లలో ప్రచారం చేశారు ఉదయం నేను లేసేసరికి నాకు అనేక మంది ఫోన్లు చేస్తున్నారు కంగ్రాచులేషన్స్ నీకు రెండు వందల యాభై కేజీలు బంగారం దొరికి నువ్వు కోటీశ్వరుడు అని నాకు ఆశ్చర్యం కలిగింది ఏంది నాకు బంగారం దొరకటం ఏందని ఆ తర్వాత తొమ్మిది గంటలకి నాకు పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ చేశారు మీకు బంగారం దొరికిందంటే మీరు వెంటనే రావాలని నేను ఎస్ఐ గారికి చెప్పాను నాకు దొరికిన వస్తువులన్నీ నా రూమ్లోనే ఉన్నాయి నేను వేరే విచారణలో పూజ చేయడానికి వచ్చాను అక్కడ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి దగ్గర తాళం ఉంది రెండు సంచుల్లలో వస్తువులు ఉన్నాయి మీరు ఇప్పుడే తీసుకో తీసుకోవచ్చు అని వారికి చెప్పాను ఆ తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్లకుండానే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి మొత్తం రిపోర్ట్ రాసి నాకు దొరికిన వస్తువులు పురాతన వస్తువులు నాకు బంగారం దొరకలేదు అని చెప్పి నేను ఇంటికి వచ్చాను నేను నా ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంటి చుట్టూ జనము ఎంఆర్ఓ వాళ్ళ స్టాఫు పోలీసులు అందరూ కూడా గుమికూడారు వా వస్తువుల మీద పేర్లు రాసి దాదాపు ఇరవై ఏడు వస్తువులు ఉన్నాయి 
అవన్నీ కూడా పురాతన వస్తువులు కానీ నాకు బంగారం దొరికిందని చెప్పి అక్కడ దేవాలయాన్ని నిర్మించకుండా ఉండాలని చెప్పి ఒక ముగ్గురు అయ్యప్ప స్వాములు పన్నిన పన్నాగంలో నేను చాలా బాధపడ్డాను నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు దేవాలయాన్ని నిర్మించకుండా చెయ్యాలని చెప్పి చాలా ప్రయత్నం చేశారు నేను ఒక విధంగా ఎంతో సంతోషపడ్డాను ఎందుకంటే కథోలిక గురువు అంటే కథోలిక చర్చ్ అంటే అప్పటి వరకు ఆ గ్రామములు ఎవరికీ తెలియదు ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడైతే ఆ వీధులలో వెలుచు ఉన్నానో నన్ను చూసి ఇదిగో ఇతనికే బంగారం దొరికింది బంగారం సాము అంట అని నాకు పేరు పెట్టారు అప్పుడు కనీసం ఈ విధంగానైనా మరి విచారణ గురువు అంటే కథోలిక గురువు అంటే అందరికీ తెలిసిందని నేను సంతోషపడ్డాను ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకి నేను ఈ సమస్య అంతా సమిచిపోయిందిలే నేను పని చేసుకుంటున్నాను అని అనుకున్నాను ఆ తర్వాత మరలా నాకు ఎస్ఐ గారు ఫోన్ చేశారు కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చాయి మీకు బంగారం దొరికిందంట మరలా స్టేషన్కి రమ్మన్నారు రెండవసారి కూడా స్టేషన్కి వెళ్ళాను రెండవసారి కలెక్టర్ నుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు మరలా అన్ని రిపోర్ట్లన్నీ ఇచ్చాను ఈ రిపోర్ట్లు ఇచ్చిన తర్వాత వారు దాన్ని ఫైల్ని క్లోజ్ చేశారు అయినా కానీ ఈ ముగ్గురు అయ్యప్ప స్వాములు నా మీద కక్ష కట్టి ఇక్కడ దేవాలయాన్ని నిర్మించొద్దు అని చెప్పి మరలా రెండు నెలలకి ఎస్పీ గారికి కంప్లైంట్ చేసి ఎస్పీ గారి దగ్గర నుంచి ఈ ఫాదర్ గారికి రెండు వందల యాభై కేజీలు బంగారం దొరికింది అందరిని మేనేజ్ చేశాడు ఆయన ఇక్కడ ఇలాంటి చర్చలు వందైనా కడతాడు ఆయన గొప్ప ధనవంతుడు అని చెప్పి నా మీద ప్రచారం చేశారు మరలా ఎస్ఐ గారు మూడోసారి నన్ను పిలిచాడు దేవుడి దయ వల్ల మూడోసారి అక్కడికి వచ్చిన మా స్టేషన్కి వచ్చిన ఎస్ఐ గారు క్రిస్టియన్ ఆయన నన్ను చూసి ఫాదర్ ఇది కావాలని నన్ను మీ మీద కక్షతోటి పన్నాగం బన్నారు మిమ్మల్ని ఈ చర్చ కట్టనీయకుండా చేస్తున్నారు మరి ఇప్పటి నుంచి మీకు ఇలాంటి ఇబ్బంది ఏమి కలగకుండా నేను మొత్తం సిద్ధం చేసి పంపిస్తాను అని చెప్పేసి అప్పుడు అక్కడ అన్నీ సిద్ధం చేసి ఆ తర్వాత నాకు ఏ సమస్య రాకోకుండా ఎస్ఐ గారు చేశారు ఆ తర్వాత నేను దేవాలయాన్ని నిర్మించాను ఆ విచారణ నిర్మించాను ఇప్పుడు ఆ విచారణ ఒక మంచి విచారణగా ఉంది నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను ఆ తర్వాత అదే నాగుల వంచ విచారంలో ఒక గ్రామాన్ని పూర్తిగా హిందువులుగా ఉన్న గ్రామాన్ని ఎవరూ దేవాలయానికి రాకుండా ఉన్న గ్రామాన్ని పూర్తిగా నేను నా సేవ ద్వారా మార్చాను నేను వెళ్ళినప్పుడు రెండు మూడు కుటుంబాలు ఉన్న గ్రామాన్ని ప్రస్తుతం రెండు వందల కుటుంబాలు కథోలిక కుటుంబాలు ఏర్పడ్డాయి నేను క్రమం తప్పకుండా ఆ గ్రామానికి వెళ్ళటం వాళ్ళతో మాట్లాడటం ప్రజల మధ్య ఉండటం ఎక్కువసార్లు కుటుంబ ప్రార్థనలు పెట్టడం వలన వారు మరి ఇతర సంఘాలకు వెళ్ళే వారు కూడా మన కథోలిక దేవాలయానికి వచ్చి మరి గ్రామమంతా మారి ఇప్పుడు ఒక మంచి కథోలిక గ్రామముగా ఉంది ఆ విధంగా మరి ఆ విచారంలో ఒక గ్రామాన్ని పూర్తిగా మరి కథోలిక సంఘముగా మార్చడం నా జీవితంలో నేను ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు ఆ విధంగా నన్ను నడిపించారు నన్ను మలిచారు మరి అదేవిధంగా నాగల వంశ విచారంలో ఒక గ్రామంలో గురోటో కట్టడానికి గవర్నమెంట్ వారు అబ్జెక్షన్ చేస్తే ఆ చర్చి స్థలాన్ని ఒక పెద్ద ట్యాంక్ ఒక వాటర్ ట్యాంక్ కట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే నేను డబ్బులు లేకపోయినా నా దగ్గర ఉన్న కొంత డబ్బుతోటి ముందు మీరు పని మొదలుపెట్టండి ఈ స్థలాన్ని దేవుని స్థలాన్ని మరి గవర్నమెంట్ వారికి ఇవ్వవద్దని చెప్పి ప్రారంభించాను ఆ తర్వాత ఎన్నో సమస్యలు వచ్చాయి వారు మేము కట్టిన దానిని పడగొట్టాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేసినా కానీ ప్రజలు సహకారంతో ఒక మంచి మందిరాన్ని ఒక గ్రోటోని నిర్మించాను నా సేవలో మరి మొట్టమొదటి విచారంలో నేను ఈ విధమైన దేవుని నడిపింపును నేను పొందుకున్నాను మొట్టమొదటి విచారంలో 
నాగుల వంశలో పనిచేసిన తరువాత బిషప్ గారు నన్ను రీజనల్ యూత్ డైరెక్టర్గా ప్రమోట్ చేసి రీజనల్ లెవెల్లో పనిచేయటానికి పంపించారు